கருத்தரங்கை நடத்தணும்னு முடிவு செஞ்ச உடனே ஒருநல்ல நான் ஐயாவுக்கு தான் அழைச்சி பேசினேன் அப்புறம் யார் யாரை அழைக்கலான்ட்டு நீங்களே முடிவு செய்யுங்கன்னு ஐயாட்ட சொல்லிட்டேன் இதில் மிகச்சிறப்பாக கருத்துரை வழங்கிய என்னுடைய தம்பி சோழன் மு களஞ்சியம் என்னுடைய அன்பிற்கினி அண்ணன் வினோத் அவர்கள் பெருமதிப்பிற்குரிய ஐயா வெங்கட்ராமன் அவர்கள் என் ஆயிரு ஆறுயிர் இளவல் ஆசான் செந்தமிழன் அவன் பேசுறதெல்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க அப்படிலாம் திராவிடத்தில் வருவாரிங்கன்னு ஒருத்தனும் கிடையாது இங்க அதாவது அவன் ஆசான் அல்ல அவன் பேராசான் அவன் வந்து பண்ணிட்டு அவர் ஞானி மாதிரி ஆயிட்டான் இந்த விட்டா இன்னும் எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் பேசுவான் அவ்வளவு ஆற்றல் அவன்கிட்ட இருக்குது மிகச்சிறப்பான சொற்பொழிவு வியக்கத்தக்க சொற்பொழிவு நிகழ்த்திட்டான் அது மாதிரி தங்கை நாச்சியார் சுகந்தி அவளுக்கு பிரச்சனை வரும்போதெல்லாம் வெளிநாடுகளிலிருந்து தம்பி தங்கைகள்லாம் வந்து அழைச்சி அக்கா நாங்கள் இருக்கோம் நாங்கள் இருக்கணும் அண்ணன் நானும் இருக்கேன் தைரியமாக இரு ஒரு பிரச்சனை இல்லை அதுபோல் நம்முடைய மொழியியல் ஆய்வறிஞர் வரலாற்று பேரறிஞர் ஐயா தக்கார் மாசோ விக்டர் அவர்கள் தமிழ் தேசிய அரசியலினுடைய ஆசானாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஐயா மணியரசன் அவர்கள் நமக்கு திராவிடம்னா எரியல அவங்களுக்கு தான் தமிழ் தேசம் தமிழம்னா எரியுது அதான் சொல்றாங்களே திராவிடத்தை அழிக்க யாரும் இன்னும் பிறக்கவில்லை பிறக்காத எதிரிக்கு ஏப்பா பயப்படுறாய்தான் பதில் திராவிடத்தின் நீச்சிதான் தமிழ் தேசியம் திராவிடத்துக்குள் அடக்கம்தான் தமிழ் தேசியம் திராவிடத்தினுடைய இது குழந்தை தான் தமிழ் தேசியம் நம்ம ஐயா மணியரசன் ஐயா அவர் பாட்டிக்கு பேத்தி பிறந்திருக்கான்னு சொல்லு பேத்திக்கு பாட்டி பிறந்திருக்கார் சொல்லாத ஒன்னு சாம்பார்னு சொல்லு கருவாட்டு குழம்புன்னு சொல்லு அது என்னையா கருவாட்டு சாம்பார் என்னையா நீ மானம் கிட தான் கேட்கிறாங்க ஐயாவும் அவங்களுக்கு அறிவு வந்ததாவும் தெரியல ஒன்னு சொரணை இருக்கதாவும் தெரியல திராவிடம் என்பது என் அன்பிற்குரியவர்கள் ஏன் இந்த கருத்தரங்கு அப்படின்னா நம்மை பின்பற்றி வருகிற பிள்ளைகளுக்கு ஒரு தெளிவு வரணும் அதுக்காக தான் இதை நடத்தணும் ஐயா ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து ஐயா கலைஞரே இதை சொல்லலை கருணாநிதி அவர்களே இதை சொல்லலை அவர் வந்து நான் திராவிட இனம் சார்ந்தவன் திராவிட ஸ்டாக் இதெல்லாம் போடலைன்னு நம்ம அதை பேச போறது இல்லை என் மொழியில் இருக்கிற இலக்கியத்தை வந்து திராவிட களஞ்சியம்னு வெறுப்பூர்மா வராத எதுக்கு அது அப்புறம் மறுபடி குழம்பிய குட்டைக்குள் மீன் பிடிக்க பார்க்கிறார்கள் நான் குட்டையில மீன் பிடிக்க வரல குட்டையை கைப்பற்ற வந்திருக்கேன் யார் குழப்புறது குழப்புறது கால்டுவெல்லுக்கு பிறகு இருக்கிற இலக்கியங்களை எந்த மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கு தமிழ்ல இப்ப தமிழ் இலக்கியம் தானே எதுக்காவது பதில் இருக்கா பதில் இருக்கா உங்களை யாரு சொல்ல சொல்லுது நான் திராவிட இனம் நாங்கள் தமிழர்கள் எங்கள் மொழி தமிழ் எங்கள் இனம் தமிழர் எங்கள் தேசம் தமிழ் தேசம் அதுல நாங்க உறுதியா இருக்கிறோம் அதுதான் என் தம்பி செந்தமிழன் கொடுத்த நம்பர் இந்த தலைப்பே அசிங்கமா இருக்கு நம்ம தமிழரா திராவிடர் உலகத்துக்கே தெரியுமா நாங்க தமிழர் இதுல இந்த திராவிடம் என்பது தமிழர் அல்லாதோர் வசதியாக வாழ்வதற்கும் ஆழ்வதற்குமாக கொண்டு வரப்பட்ட ஒன்று அது தவிர வேற எது இல்லை இதனால இதுதான் இதுதான் திராவிட கோட்பாடு என்பது இதுதான் கேரளாவிலிருந்து ஒருவர் இங்கே வந்தால் திராவிடர் 
ஆந்திராவிலிருந்து ஒருவர் இங்கு வந்தால் திராவிடர் கர்நாடகாவில் இருந்து ஒருவர் இங்கு வந்தால் திராவிடர் பீகார் குஜராத்திலிருந்து வந்தால் இந்து இந்தியர் ஆனால் இந்த நிலத்தில் இருக்கிற நான் உலகத்தை எந்த நிலத்திற்கு போனாலும் தமிழர் இதை நீங்க கவனிச்சுங்க நாடற்றவர்களாகிய அடித்து விரட்டப்பட்டு ஏதிலிகளாக நாங்கள் புலம்பெயர்ந்த போதும் நாங்கள் தமிழர்கள் மகாராஷ்டிரா போ தமிழன் தான் நம்ம என்னை மாத்திக்கல கர்நாடகால ஒன்னே கால் கோடி தமிழர்கள் நாங்க இருக்கிறோம் மாத்திக்கல நான் வந்து கன்னடர் ஆயிட்டேன் அப்படின்லாம் பேசல அப்படிலாம் பேசல எங்க போனாலும் நாங்கள் தமிழர்கள் தான் அதான் நீங்கள் புரட்சி பாவலான் பாடுறோம் எங்கு பிறப்பினும் தமிழன் தமிழனே எங்கு பிறப்பினும் அயலான் அயலான் தமிழன் பெருமைக்குரியவன் தமிழ் பெருங்குடியில் பிறந்ததுனாலேயே அவன் பெருமைக்குரியவன் நான் ஆக சிறந்தவன் நான் எதுக்கு போய் மாறணும் அவர் மரபு டெஸ்ட் எடுப்பார் சீமான் தான் நீங்க ஆரியர் திராவிடர் எந்த லெவல டெஸ்ட் எடுத்துட்டு வலி வந்தீலோ அந்த லெவல உள்ள நாங்கள் டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் எஜமானரே கையா சொல்ற மாதிரி ஒட்டு துணை தான் இதெல்லாம் பேசுறது இவ்வளவு காலம் பேசினதுக்கு ஏதோ ஒரு வாரியத்தை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஏதோ ஏதோ புத்த பாடநூல் நிறுவனத்தில் ஏதோ ஒரு வேலை ஏதோ பாருங்க சென்னைக்கு வண்டியை வேறும்போது கருணாநிதி என் இனத்தின் தலைவன் வந்தவன்னா என்னை உட்கார வச்சு மண்டைய கழுவி துரோகின்னு கற்றுக் கொடுத்தது அவரு என் கண்ணு முன்னாடியே என் இன சபை சகித்து கொண்ட துரோகத்தை செய்த நான் அவரை துரோகிங்கிறப்ப அவர் தலைவர் இருக்காரு இதான் கொடுமை அதுல கேட்டா பாவா நரை துணை கிழுத்துட்டு எரிகிறதா தமிழம் தான் திரமிழம் திரவிடம் திராவிடம் ஆயிடுச்சு திரிஞ்சிருச்சு நான் திரிஞ்ச பாலையே பயன்படுத்துறது இல்லை சொல்ல எதுக்கு பயன்படுத்தணும் அதான் தமிழம்னு இருக்குதே அப்ப தமிழம்னே பயன்படுத்திட்டு போக வேண்டியது தானே அப்புறம் இது திரிஞ்ச திராவிடம் என திராவிடம் என்பதே தெரிவு தான் தேவையில்லாத நம்மளை வம்பு கிழுத்து விட்டு இப்ப அவங்க ஒரு கருத்தரங்கு நடத்துறாங்களாம் தமிழ் தேசியத்தின் எதிரி யார் நடத்துற நீங்க தான்ப்பா நடத்துற நீங்க தான்ப்பா எதிரிகள் எங்களுக்கு தெரியுது இந்தியம் திராவிடம் ரெண்டுமே எங்கள் தமிழ் தேசியத்தின் எதிரிகள்னு எங்களுக்கு தெரியுது ஆரியம் வேறு இந்தியம் வேறு இல்ல அதுல ஐயா முத்ராவணிங்க தேரு தெளிவா சொல்றாங்க டே ஆரியன் திராவிட அன்பெல்லாம் வெவ்வேறு இல்லடா ரெண்டு ஒண்ணு தான்டா அதுல இன்னொரு வார்த்தை சொல்றாரு ஒரு நாள் கட்டி பிடிச்சு கைகுலிக்கு சங்கமிப்பார்கள் எப்படி சொல்றாரு பாருங்க பேரங்க நாங்க வந்து தமிழர்கள் நான் கட்டி பிடிச்சு சங்கமிச்சுட்டான் இப்ப எந்த இடத்த பாரு ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி நம்மள திட்டுவா இவர் திராவிடர்களும் திட்டுவாங்க நம்மள ஆர் எஸ் எஸ் கைகூலிப்பா ஏ எது எத்தனை பேருக்குடா நாங்க கைகூலியா இருப்போம் அவை கிறிஸ்துவ கைகூலிக்கிறான் இவை இஸ்லாமிய கைகூலிங்கிறான் யாருக்கு கொலி வேலை செய்யறது நாங்க இதுல கோட்பாட்டு அளவுல திராவிடம்ங்கிற கொள்கையை ஏத்த ஓட்டு பார்க்க செலுத்தினாங்க அப்படியா திமுக வென் இருக்கு அப்படியா இருக்கு உங்கள் கருத்தியலுக்காக வாக்கு செலுத்தினார்களா நீங்க கொடுத்த காசுக்காக வாக்கு செலுத்தினார்கள் உங்கள் கோட்பாடு ஆக சிறந்தது உங்கள் கருத்தியல் வலிமையானது என்றார் பிரசாந்த் கிஷோருக்கு புடுங்கிறது இளங்கோடி எல்லாம் முன்னாடி இறந்து கொண்டது தெரியல சிலப்பதிகாரத்துக்கு செங்கல் அதிகாரத்துக்கு ஒருத்த பேசுறாரு பாரப்பா ஒரு செங்கலை வைத்து எங்களை செங்கோட்டைக்கு அனுப்பி விட்டாய் செங்கலை வச்சு ஆட்சியை பிடிச்சிருவா அப்புறம் அதுக்கு பிரசாந்த் கிஷோர் அதுக்கு பல நூறு கோடி அதுக்கு ஆயிரம் பேர் வேலைக்கு ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒரு லட்சம் மாசம் சம்பளம் அதை அழைச்சு நாம் தமிழர் கட்சிக்காரன் டேயா பேசுறது 
தலை நீங்க நீங்க செய்த சேவையை நாங்க தலைவர் ரொம்ப கவனிக்கிறார் உங்களை பாராட்டுறார் தலைவர் உங்களோட நேரடி தொடர்பு நேரடி தொடர்பு எப்படி இருப்பார் நம்ம மயிலு அம்மா நான் நாம் தமிழர் இருக்கம்மா வைமா இப்படிலாம் வேலை செஞ்சு நூத்தி தொண்ணூறு இடம் வெல்லுவோம் நூத்தி எண்பது இடம் வெல்லுவோம் நூத்தி இருபத்தி நாலுல சுருண்டதுக்கு காரணம் நம்ம தான் ஒன்னும் புதுசு கிடையாது நம்ம ஆட்சிக்கு வந்தா எப்படி ஆட்சி நடத்துவோம் சொன்னோமோ அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு எங்க ஐயா எத்தனையோ ஆண்டுகளா தமிழ் படித்தவர்களுக்கு வேலையில் முன்னுரிமை வேலையில் முன்னுரிமைன்னு நான் போராடி இருக்கேன் எங்க ஐயா கூட இன்னும் போராடி இருக்கேன் இப்பதான் வந்து முத முதலா திமுக ஆட்சிக்கு வருதான் இப்பதான் தமிழ் படித்தவர்களுக்கு வேலையில் முன்னுரிமை இத்தனை ஆண்டுகள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ஆட்சி பள்ளி கல்லூரிகள் நிறைவே குட்கா பண்பரா போன்ற போதைப் பொருள்கள் விற்க தடை டாஸ்மா இருக்கு அது இருக்கும் அதை போட முடியாது அதை முடிட்டா கவர்மெண்ட் முடியும் பிரச்சனை ஒரு தம்பி படம் எடுத்துருந்தா அண்ணே தண்ணி குடிச்சா நாம தானே தள்ளாடுவோம் அரசாங்கம் தள்ளாடிரும் அதனால அதனால அதை மட்டும் போட முடியாது ஒன்றை நீங்க ஆழமா கவனிக்கணும் மொழி போற தமிழ் மீது இருந்த பச்சை காரணமா இந்தி எதிர்ப்பு வருது அந்த போராட்டத்தை தன்மையப்படுத்திக் கொண்டார்கள் தனவாக்கிக் கொண்டார்கள் இவர்கள் அதில் பற்றி எரிஞ்ச புரட்சி தீயை பயன்படுத்தி ஆட்சிக்கு அதிகாரத்துக்கு வந்த இவர்கள் ஒன்றை கவனிக்கிறார்கள் திராவிடர்கள் தமிழர் அல்லாத தலைமைகள் தமிழனுக்கு உயிர் உடலில் இல்லை அவன் மொழியில் இருக்கிறது என்று புரிந்து கொள்கிறார் பத்தாக்குறைக்கு நம்ம தாத்த நேர தமிழுக்கு அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்பத்தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர்னு பாடினான் அது என் உயிரிடான் அப்ப என்ன பண்றாங்க தமிழ் இருக்கிற வரை தமிழன் இருப்பான் தமிழன் தமிழனாக இருக்கிற வரை தமிழர் அல்லாதவர் ஆள முடியாது அப்ப என்ன செய்ய தமிழ் தமிழ்னு பேசிக்கிட்டே அழிச்சிருந்தான் எங்கும் தமிழ் எதிலும் தமிழ் வீழ்வது நாமாக இருந்தாலும் வாழ்வது தமிழாக இருக்கிற வெற்று கூச்சல் ஒரு இடத்துல தமிழ் கிடையாது எங்க இருக்கா பயிற்று மொழியா இருக்கா இல்ல பாட மொழியாவது இருக்கா இவர்கள் தான் கொண்டு வந்தது ஆங்கிலம் ஒரு பாடமொழியாக இருப்பதில் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லையே ஒரு பாடமாக படிக்கிறதுல நமக்கு ஒரு சிக்கல் இல்லை ஆனால் எந்நாட்டு வரலாறு எந்நாட்டு புவியியலை என் எந்நாட்டு வேளாண்மையை என்னுடைய அறிவியலை எதற்காக நான் ஆங்கிலத்தில் படிக்கணும் வேளாண்மை ஆங்கிலத்தில் படித்து ஆஸ்திரேலியா போய் கத்திரிக்காய் நட போகிறேன்னா இல்லை அங்கே போய் வெண்டக்காய் விளைய வைக்க போகிறேன்னா எதுக்கு படிக்கணும் ஆங்கிலம் ஒரு மொழி அறிவல்ல அமெரிக்காவில் பள்ளிக்கூடம் போகாதவன் கூட ஆங்கிலம் பேசுவான் அவன் தாய்மொழி இது படிக்காதவன் கூட பேசுவான் அதுக்கு எந்த முயற்சியாவது இருக்குதா எங்க ஐயா மணியரசன் அவர்கள் சொன்னது மாதிரி கடைசியாக இருந்த அந்த அரசு பள்ளியில் தமிழ் படிக்கிற வாய்ப்பையும் அம்மையார் ஜெயலலிதா முடித்து விட்டு போய்விட்டார் இது முத முதலாக கொண்டு வந்தது யார் தெரியும்ல தமிழ் பயிற்று மொழியாக இருந்தது ஆங்கிலம் பயிற்று மொழியாக கொண்டு வந்தது ஐயா எம்ஜிஆர் அவர்கள் தான் இந்த பள்ளி கல்லூரிகளை எல்லாம் மருத்துவமனைகளெல்லாம் தனியார் மயப்படுத்தி விட்டு போட பிறந்தகையும் இவர் தான் இப்போ ராஜகோபால்னு ஒரு கல்வித்துறை அதிகாரியாக இருந்தவர் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கார் இவ்வளவு சின்னது தான் கண்ணீர் வரும் படிச்சிங்கண்ணா அந்த தவற செஞ்சிடாதீங்க ஐயா ஐயா தனியாருக்கு கொடுத்துடாதீங்க ஐயா யார் முதல்வர்ட்ட அந்த கல்வி மருத்துவத்தையும் தனியாற்ற கொடுத்துறாதீங்க கொடுத்துறாதீங்க கொடுத்துறாதீங்கன்னு பல முறை கெஞ்சினார் கடைசி அவர் சொன்ன பதில் நம்மட்ட காசு இல்ல எப்படி எட்டு இத்தனை கோடி மக்களால் நிறுவப்படுகிற அரசிடத்தில் இல்லாத காசு தனி ஒரு முதலாளியிடம் எப்படி குவிந்தது பதில் இல்ல எங்க ஐயா மாசம் விக்டர் அவர்கள் நாற்பது வருஷத்தை தொலைச்சு நானும் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்தை தொலைச்சிருக்கேன் இல்லை 
ஒரு ஊராக போய் பேசி அப்போ பெரியாரை பேசுகிறதுல இப்போ வெட்டி வெட்டி போடுறது அப்போ கிருஷ்ணாரை பேசிட்டாரு இந்த பாருங்க உங்கள் கடவுளை திட்டிட்டாரு இயேசுவை பேசிட்டாரு இந்த பாருங்க இயேசுவை பேசிட்டாரு இந்த பாருங்க ராமரை பேசிட்டாரு அப்போவே தோத்து போச்சு இவர்கள் பண்ண பகுதி தெரியும் என்ன தெரியுமில்ல எவ்வளவு துறவங்களை பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க தமிழரின் மெய்யியல் கோட்பாடை தம்பி செந்தமிழன் எடுத்து வச்சு பேசினார் பாருங்க தமிழன் வந்து ஒரு தொன்ம குடி அவனுக்கு ஒரு வழிபாடு இருக்கணும்ல ஒரு மெய்யியல் கோட்பாடு இருக்கும்ல நாங்கள் இயற்கையை வழிபடுகிற மரபினர் மூத்தோர் தெய்வங்கள் அதான் தமிழ் மறையே பாடுது வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வோம் வானூரின் தெய்வத்தில் வைக்கப்படும் கடவுள் கிடையாது இறை இருக்கு தெய்வம் இருக்கு தமிழனுக்கு முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்களுக்கு இறை என்று வைக்கப்படும் என்று தமிழ் மறைபாடு வல்லுவ பெருமகனார் பாடுறார் அந்த கோட்பாட்டை தகர்த்து சாமியம் இல்லாமா இதெல்லாம் அறிவுள்ள வஞ்சிய செய்யலாம் ஏ கோயிலுக்கு போகலாமா அது பகு தெரியவா பள்ளிக்கூடத்துக்கே போய் படிக்காதவனை உட்கார சொல்லு கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லைன்னு சொல்ல சொல்லு சொல்லிட்டு இருப்பான் அவன் பகு தெரியாது பகுத்தறிவுனா என்ன ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை என பகு தெரியாது இல்லையா மாங்காய் காய்ச்சா மங்கும் புளியங்காய் காய்ச்சா பொங்கும்ட்டான் மாங்காய் காய்ச்சா மங்கும்னா மாம்பூக்கள் உதிராம இருக்குதுன்னா மாங்காய் நிறைய காய்க்கும் அப்ப பருவ காற்று பொய்யாயிருச்சு பருவ காற்று வீசல பருவ காற்று வீசாத போது மழை பருவ மழை பெய்யாது அப்ப எப்படி சொல்றாங்க பாருங்க மாங்கா காய்ச்சா மங்கும் புளியங்காய் காய்ச்சா பொங்கும் வேளாண்மைன்றான் அவன் அகல உழுவதை விட ஆழ உழுவது மேல் என்று பாடியவன் போதித்தவன் அவனா பகுத்தறிவு இல்லையா பட்டு அறிந்து உரைத்த அது பகுத்தறிவு இல்லையா அதெல்லாம் இது இறை மறுப்பு கடவுள் மறுப்புன்னு தான் சொல்லியிருக்கணும் இதுதான் பகுத்தறிவுன்ட்டு என்னை என் வழிபாட்டில் இருந்து வெளியேற்றி சிவனை முருகனை மாயவனை கும்பிட்ட என்னை என் மூதாதைகள் கட்டிய வழிவா வழிபாட்டு தலங்கள் இருந்து என்னை வெளியேற்றி என்னை அறிவற்றவன் பகுத்தறிவற்றவன் மூடன் என்று வெளியேற்றிட்டு இந்த திருவாளர் திராவிட திருவாளர்கள் செய்த சாதனை என்ன தெரியுமில்ல பொதகுழியை கும்பிட விட்டதுதான் கலைஞர் சமாதியில கட்டடிச்சு பாடிட்டு இருக்கானா பஜனை பாண்டு இருக்கானப்பா எங்க இருந்து கோயில்ல இருந்து தமிழ் பெருங்குடிய நகர்த்தி நகர்த்தி வந்து சமாதியில் மண்டிட வைத்தவர்கள் தான் இந்த திராவிட திருவாளர்கள் கூட சொல்லு அனைத்து சாதியிலே அச்சகையே நாங்க தானே அர்ச்சகராக இருந்தோம் வரையறு வண்ணாறு பண்டார நாவிதரு நாங்க தான் கோயில்ல கும்பிட்டு இருந்தோம் புளிப்பாணி சித்தர்கள் ஓதுவார்கள் உங்க ஆட்சி நீங்கள்லாம் வந்துதான் எங்களை வெளியேற்றிட்டு தெலுங்கு பிராமணர்களை உள்ள கொண்டு வச்சீர்கள் தமிழ் பிராமணம் கூட கிடையாது வச்சுட்டு இது ஒரு சாதனை எங்களை வெளியேற்றினது அது 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 உங்க சாதனை தான் அப்புறம் வந்து எங்க ஐயா சொன்ன மாதிரி நான் தான் பல்லு விளக்கிவிட்டேன் நான் தான் படிக்க வச்சேன் படிக்க வச்சேன் இதெல்லாம் கேவலமா இல்லையா படிக்க வச்சவங்க காமராஜ் குடிக்க வச்சது நீங்க தெருவுக்கு தெரு படிக்க வச்சது படிக்க வச்சது படிக்க வச்சது என்னத்த படிக்க வச்சிய திருக்குறள் சொல்லுங்க திருக்குறள் மணிமைகள் சிலப்பதிகாரம் அதெல்லாம் எழுதினவனை யார் படிக்க வச்சது அதெல்லாம் எழுதினவனை யார் படிக்க வச்சது எங்க அவையை எங்க ஐவைக்கு படிக்கணும் பண்ணுது நீங்க படிக்கணும் எடுத்த படிக்க வச்சுல அறிஞர் அண்ணாட்ட ஒரு எட்டாம் வரைக்கும் தமிழ் படிச்சுட்டா போதும் அஞ்சாம் வரைக்கும் டே முதுகலை தமிழ் இலக்கியம் படிக்கிறவனே பொருள் தெரியாம புலம்பிட்டு இருக்கிறா இரண்டாம் எட்டாம் வரை தமிழ் படிச்சா போதும் அது ஒரு கடல் தமிழ் ஒரு கடல் அதை நீந்தி கடந்தவனே கிடையாது உலகில் கரையில் நின்று வேடிக்கை பார்த்திருப்பான் சில காலம் நினைச்சிருப்பான் சில கொஞ்சம் தூரம் நீந்தி கடந்திருப்பான் அவ்வளவுதான் அது பெருங்கடல் நீங்க இப்படிதான் பார்க்கணும் தமிழின் தொன்மையை அறியணும்னா கம்பன் பதினைஞ்சு நாள்ல கம்பராம எண்ணத்தை படிருக்காங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளுமை இருந்த பதினைந்தே நாளில் அவ்வளவு ஒரு காப்பியத்தை தர முடியும் அப்ப அவனுக்கு எவ்வளவு தமிழ் புலமை இருந்திருக்கும் இன்னைக்கும் 
நம்ம பாட்டை எழுதின சிலப்பதிகாரம் நம்ம பாட்டை எழுதின வை வை திருக்குறளை பேசி தான் கைதிட்டு வாங்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம அது அந்த கைதிட்டு நமக்கு இல்லை அது வள்ளுவ பெருமகனா இருக்கு இளங்கோக்கும் கம்பனுக்கு தான் போகணும் என்ன ஆனா இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வள்ளுவன் இவ்வளவு பெரிய அறநூலை இரண்டாயிரம் வருஷமா ஒரு தோராய கணக்கு தான் மூவாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கலாம் நாலாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி கூட வந்துட்டோம் அதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓலைச்சுவடியில தான் எழுதிருப்பான் நம்ம பாட்டேன் அந்த சுவடி பேருக்கு பாருங்க முன்னூறு ஆண்டுகள் தான் அந்த ஓலைச்சுவடியை நீங்க எதுவுமே செய்யாம பெட்டிகளை வச்சு அப்படியே வச்சிருந்தா கூட முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நொறுங்கி மா மாவ விழுந்துரும் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுன்னு வச்சு பார்த்தா கூட ஆனா ஒவ்வொரு முன்னூறு ஆண்டுக்கும் ஒருத்தன் பொறுப்பா எடுத்து எடுத்து எழுதி நடத்திருக்கான் பாரு அவன் எல்லோருமே நம்முடைய போட்டதற்கும் வணக்கத்திற்குரிய கடைசியா நம்ம தாத்தா அயோத்தியாச பண்டிதனுடைய தாத்தா அவருக்கு தாத்தா கந்தப்பனார் வந்து எல்லிஸ்ட வேலை செய்யும் போது அடுப்பறிக்கிறதுக்கு ஓலைச்சுவடி தீர்ப்பு அடுப்பறிக்கிறது அந்த சுவடிகள் எல்லாம் அவன் சேகரிக்கிற ஆற்றல் இருக்குது என்னமோ இருக்குது பாருங்கன்னு அவரு கொடுத்து தான் திருக்குறளா அச்சில ஏத்திருக்கான் அதுவும் இல்ல நமக்கு அயோத்தியாச தாத்தா என்ன சொல்றாங்க எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி திருக்குறள் படிக்கவே எவனும் இல்லை அடா மறைமலை அடிகள் மட்டும்தான் நம்முடைய தாத்தா சொல்றாரு தமிழனுக்கு வேதமாக திருக்குறளா தான் இருந்திருக்கணும் அதை தாண்டி அறநூல் எங்க இருக்கு எந்த மொழியில் இருக்கு அது என்ன நீங்க ஆழமா கவனிக்கணும்னா இத்தனை இத்தவளை ஆண்டுகளாகி இன்னும் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஆய்வு செய்கிறார்கள் சொற்பிழை பொருள் பிழை எழுத்து பிழை எதுவும் இல்லாத ஒரு அறநெறியை ஒருத்தன் தந்திருக்கான்னா புத்தன் போதிக்கல ஏசு போதிக்கல நபிகள் போதிக்கல போற போக்கில் அப்படி வாழ்ந்து அப்படி சொல்லி சொல்லிட்டு போனாங்க ஒருத்தன் தான் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து எழுதிருக்கான் நபிகள்லாம் வந்து அப்படியே மக்களுக்கு போதிச்சிடணும்னு போதிக்கல வாழ்க்கையில அப்படியே வாழ்ந்து போகும்போது சொல்லிட்டு போனதான் போதிச்சு நம்ம திருக்குறானா வருது பைபிளா வருது இதெல்லாம் வருது புத்தன் அதுவும் புத்தன் அதுவும் சொல்லல நம்ம பாட்டேன் ஒன்று ஒன்றையும் ஒரு தடவை சொன்னா போத போதாது அப்படின்னு அவனுக்கு தெரியுது வேளாண்மையா சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம் அதனால் உழந்தும் உலகை தலை இருந்தோம்பி இல்வாழ்வதெல்லாம் விருந்தோம்பி வேளாண்மை செதல் பொருட்டு பாடிக்கிட்டே இருக்கான் அந்த வேளாண்மைனா அதுக்கு பத்து ஒவ்வொன்னையும் திரும்ப திரும்ப சொல்லி அழுத்த பதிய வைக்கிறது ஆல்பர்ட் சுவீசரு அவன் இசை மருத்துவம் பொருளாதாரம் இதிலெல்லாம் பெரிய மேத முனைவர் பட்டம் பெற்றவன் பிரான்ஸுக்கு வேலை காடுகளில் போய் மலை அந்த காடுகளில் வாழ்கிற மக்களுக்கு சேவை செய்ய போய் அவனை ஒற்றன் பிடிச்சி சிறையில் வச்சிடறாங்க அது உள்ள போய் சிறையில் இருக்கும்போது நண்பர்கிட்ட ஏதாவது புத்தகம் வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பா அப்படி படிக்கிறதுக்கு நான் அவன் ஒரு புத்தகத்தை கொண்டி கொடுத்துட்றான் படிச்சுட்டு அவ்வளவு புத்தகங்களை வாய்ச்சு முனைவர் பட்டம் பெற்ற ஆல்பர்ட் ஸ்வீசர் என் வாழ்க்கையிலே இப்படி ஒரு வாழ்வியல் நன்னறியை நான் படித்ததே இல்லையப்பா என்னப்பான்னு பார்த்தா தமிழ்நாட்டில் நம்ம பார்ட் டைம் வல்லுவன் எழுதின திருக்குறளை தான் படிச்சுட்டு அதை சொல்றான் லியோ டால்ஸ்டாயும் காந்தியின் நண்பர்கள் ரெண்டு பேரும் அடிக்கடி கடித தொடர்பு உள்ளவர் உள்ளவர்கள் லியோ டால்ஸ்டாய் காந்திக்கு எழுதுற கடிதத்தில் திடீர் என்று இந்த கடிதத்தில் மாற்றங்கள் வருது அன்பு கருணை இரக்கம் பரிவு இந்த வார்த்தைகள் அதிகமாக பரவுது காந்தி திருப்பி கதை எழுதி கேட்கிறாரு டால்ஸ்டாய் போல உன் கடிதத்தில் அன்பு பரிவு கருணை இரக்கம் இந்த சொற்கள்லாம் நிறைய காணப்படுது எப்படி அப்படின்னு இல்லைப்பா நான் திருக்குறள்னு ஒரு நூலை படித்தேன் அதுலேருந்து எனக்குள்ள இப்படி ஒரு மாற்றம் வந்துருச்சு அப்படின்னு அப்படி அது என்ன நூல் அப்படின்னு ஏ ஓ நாட்டில் தான்ப்பா தமிழ்நாட்டில் திருவள்ளுவர்னு ஒருத்தர் எழுதிருக்காப்பா அதை காந்தி வாங்கி படிச்சுட்டு இந்தி பதிப்பை படிச்சுட்டு இன்னொரு பிறப்பு என்று எனக்கு இருக்குமானால் நான் தமிழை நான் பிறக்கணும் திருக்குறள் எழுதப்பட்ட அதன் தாய்மொழி தமிழிலேயே ஒரு முறை நாம் படிக்கணும் இந்த பிறப்புல தமிழனா பிறந்த நாம திருக்குறளை படிச்சிருக்கமாங்கிறத முதல்ல நம்ம எழுப்பிடிக்கல வல்லுவன் இவ்வளவு பெரிய வாழ்வியல் நன்னறி இத்து இவ்வளவு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஆயிரம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நமக்கு தந்திருக்கான்னா என் பாட்டனுக்கு தமிழ் சொல்லி கொடுத்த ஆசிரியார் 
ஒரு செறிந்த ஒரு வாழ்வியல் இலக்கியத்தை வந்து ஒருத்தன் படைக்க முடியும்னா அவை எவ்வளவு நாகரீகம் பெற்ற சமூகமா இருக்கும் அதை தேடி போனீங்கன்னா தமிழர் தமிழின் தொன்மை உங்களுக்கு தெரிய வந்து ஆற்றூர் ரவிவர்மாங்கிற ஒரு கவிஞர் கேரள கவிஞர் சீனர்கள் கிரேக்கர்களை தாண்டி தன் தாய்மொழியிலேயே ஆக பெறும் இலக்கியங்களை படிக்கிற வாய்ப்பை பெற்றவர்கள் இந்தியாவிலேயே தமிழர்கள் தான் அந்த தமிழ்மொழி என் தாய்மொழிக்கு தாய்மொழி என்பதில் எனக்கு பெருமை என்று பிரிசீரம் மிகப்பெரிய இலக்கிய வளம் கொண்டது நமது மொழி சாதாரணமாக வந்துட்டு நாங்கள் தான் படிக்கிறோம் வெறுப்பவருமா வராது என்னத்தை படிக்க வச்சு எங்கள் ஆத்தால போய் ஆடு மாடை வித்துட்டு இப்போ பனைமரத்தை வித்துக்கிட்டு மிளகாய் மட்டையை வித்துட்டு படிக்க வச்சோம் சும்மா நாங்கள் படிக்க வச்சோம் படிக்க வச்சோம் படிக்க வச்சோம் நாங்கள் என்ன சீமாரெலாம் அப்படிலாம் பேச முடியுமா அப்படின்னு ஏய் நீங்களே இன்னும் நல்லா பேசியிருப்போம்ப்பா எதாவது சொல் திராவிடர்கள் என்றாலே திருடர்கள் என்றுதான் பொருள்படும் அஞ்சு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் கோடி கடன் உங்களால தான் சாமி உங்களால தான் அது எங்களுக்கு தெரியுது எப்படி எப்படி கடன் ஒரு தடவை சொல்லுங்களேன் எந்தெந்த துறைகளில் மின்சார துறைக்கு ஒரு லட்சம் கோடி உற்பத்தியில முதலீடு செய்யறது இல்ல வாங்கறதெல்லாம் ப்ரொடக்ஷன்ல கிடையாது பச்சேசில் தான் பச்சேசில் ஒரு ஒரு அழக மின்சாரத்துக்கு ஒரு ரூபா திருவிழா கூட எடுத்தா கூட பலாயிரம் கோடி ஓடியாந்து ரெண்டாயிரம் கோடி மூவாயிரம் கோடி ஓடியாந்துருது அதுக்காக பச்சேசில் தான் உற்பத்தி அதெல்லாம் நிரந்தர தீர்வாயிரும்ல அப்புறம் கிட்ட கமிஷன் அடிக்கிறது எல்லாமே ஏமாற்று திராவிடம் என்பது நம்மை எப்படியாவது ஆள வேண்டும் என்று துடிக்கும் தமிழ் தேசியம் என்பது மற்ற மொழிவெளி தேசியனங்களை போல எம்மினமும் உரிமை பெற்று பெருமையோடு வாழ வேண்டும் என்ற கனவு திராவிடம் பிரிச்சாளு படையாச்சு பறையனை பிரிக்கணும் பள்ளனை கல்லனை பிரிக்கணும் ஒன்னா இருக்க விடுறது இல்லை சண்டை அடிச்சுக்க கன்னியாகுமரி புரியா எங்க என்னடா பெரும்பானிய சாதி எதிரா நாடாரா இந்து நாடார் கிறிஸ்தவ நாடார் மதமா பிரிச்சு போடுறா திருநெல்வேலி வந்துட்டா அங்க என்ன இந்து மதமா பெரிய மதமா இல்ல ஒன்னா இருக்காங்களா அங்க பல்லரு கோணாறு நாடாரு செட்டி அப்படி பிரிச்சு விடுவா தேவர்ல பிரிச்சு விடுவா எப்படி பார்த்தாலும் பிரித்து வலிமை பெற்று ஆழ்வார்கள் இது திராவிட தலைமை ஏன்னா அவனுக்கு வேறு இல்லை சொல்ல முடியாது இல்ல படையாச்சியும் பறையரும் ஒன்னா இருந்து பல்லரும் கல்லரும் ஒன்னா இருந்தா கருணாநிதி எம்ஜிஆர் முதலமைச்சரா இருந்து இப்படி வாய்ப்பு இல்லை ராஜா நான் சண்டையிடணும் நான் மோதிக்கொள்ளணும் எங்க அண்ணன் இந்த பக்கம் இருந்தா எங்க ஐயா அந்த பக்கம் இருப்பாரு அதிமுக கூட்டணி இதுதான் சொந்த ரத்தங்களுக்குள் யுத்தம் தண்ணீன பகை அதனால் தாழ்ந்து விழுந்தவன் தமிழன் அப்ப அரவணன் ஐயா தமிழன் ஏன் அடிமையானான்கிற நூல் அழிந்து எழுதுறாரு தொலைநோக்கின்மை போர்க்குணமின்மை தன்னிடத்தில் இருப்பதை விட பிறரிடத்தில் இருப்பது உயர்ந்தது என்கிற தாழ்வு மனப்பான்மை திரை கவர்ச்சி இதெல்லாம் காரணமா சொல்றாரு அதனாலதான் எந்த இனத்திற்கும் இல்லாத ஒரு நுகர்வு கலாச்சாரம் தமிழர்களுக்கு எது வந்தாலும் அதை மோகிச்சு பார்த்துடணும் எது வந்தாலும் அதை பயன்படுத்தி பார்க்கணும் அப்படின்னு மற்ற மற்ற இனங்களுக்கெல்லாம் திரைப்பட நடிகர்கள் இல்லையா அவர்கள் இப்படித்தான் வந்து நாடு ஆளணும் துடிக்கிறாங்கல்ல கேரளாவில் மம்முட்டி மோகன்லால விட பெரிய நடிகர் யாரும் உண்டா ஏன் அவங்களுக்கு கட்சி ஆரம்பிக்கணும் என்ன இல்ல இல்ல இருக்காது பிரேமநேசர் இப்படி காங்கிரஸில் இருக்கிறாரு மேடையில் பேச சொல்றாரு அவர் பிரேமநேசர் பேச போறாரு எந்திரிச்சு கூட்டத்தில் உட்கார உட்கார அவர் உட்கார சொல்ல அப்படின்னு ஒருத்தர் போய் பெரிய நடிகர் அதனால உட்கார சொல்ல அவரை பேச சொல்லு நடிச்ச நடிக்கிற விலைய பார்ப்பா கைதட்டுவாங்க காசு வாங்க போப்பா அவன் தெளிவா இருக்கான் எல்லா ரசிகரையும் கூப்பிட்டு நான் ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்க போறேன்ட்டாரு பிரேமநேசர் கூட்டத்தில் இருந்து ஒருத்தன் செருப்பு தூக்கி வச்சுட்டான் இறங்கி போயிட்டாரு எந்த என்னமே எந்த நடிகனுக்கும் வரல 
இங்கே அப்படியே ஒரு படம் நடிச்சிட்டா போதும் தமிழ்நாடே வா தெய்வமே வா தலைவரே வா இவெல்லாம் தலைவர்னா இப்போ எங்கள் தலைவன் பிரபாரனுக்கு பேர் என்ன இப்போ தலைவருக்கு தலைவர் அவர் ஹிட்லர் சொல்லுகிறான் என் நண்பு உடன் பிறந்தார்களே ஒருவனுக்கு எதிரிகள் அதிகமாக இருந்தால் அவன் சிறந்த வீரனாக இருக்கிறான் என்று பொருள் ஒருவனுக்கு துரோகிகள் அதிகமாக இருந்தால் அவன் மிக நல்லவனாக இருக்கிறான் என்று பொருள் என்று இது ரெண்டு மாவும் இருந்தது நம்மளுடைய தலைவர் தான் சும்மா கையா மரியாதை தர மாதிரி தமிழின தலைவர் தமிழர் தலைவர் அதெல்லாம் போட வேண்டியதான திராவிட இனமே திரண்டு வான மாநாடு கூப்பிட வேண்டியதானே திராவிடர்களா எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்ல வேண்டிய தமிழ் எழுச்சி உர தமிழர் வாழ்வு பெற அதெல்லாம் தேர்தல் நேரத்தில் பேசுறது சைசிட்ட பிறகு திராவிடர் ஆயிடுது நீங்க திராவிடரா இருங்க நாங்கள் தமிழர்கள் தமிழர்கள் என்று உறக்க சொல்றோம் எங்களுக்கு அதுல ஒண்ணும் இல்ல நான் நானாக இருப்பேன் என்ன அடையாளம் தமிழ் நான் தமிழன் என்பதில் எனக்கு பெருமை நான் ஏன் திராவிட முகமடியன் இந்திய முகமடியன் இந்தியன் எவனுமே இல்லை எல்லை காந்தி என்று அழைக்கப்பட்ட கான் அப்துல் கபூர் கான் வந்து இந்தியாவுக்கு சுற்றி சுற்றி பார்த்து போறார் அப்போ அப்படியே வானூர்தி நிலையத்தில் இருக்கும்போது ஊடகவியலாளர் கேட்குறாங்க இந்தியாவில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்தியனை கூட பார்க்கலன்ட்டு விட்டது அதனால் உண்மை எதுக்கு நீங்க வந்து நான் என்ன கேட்கிறேன் நீங்க தெலுங்கரா இருங்க கன்னடரா இருங்க மலையாளியா இருங்க பீகாரியா இருங்க எங்களால அத பிரச்சனை இருக்கா நாங்கள் மானம் வீரம் அறம் இது மூன்றையும் உயிரென்று வைத்து வாழ்ந்த இனம் உலகத்துல எந்த மறை பாடி இருக்கு பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிருக்கும் என்று எந்த வேதம் பாடி இருக்கு பகுத்துண்டு பல் உயிர் ஓம்புக என்று சொல்லுது பல் உறவு சொல்லல பல்லுயிர் ஓம்புகள் தமிழர்களைப் போல உயிர்மை நேயவாதிகள் உலகில் எவராவது உண்டா உலகில் யாராவது உண்டா ஒரு இனம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் எல்லாம் மானுடம் பேசினா நாங்கள் உயிர்மை நேயவாதிகள் வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் என்று எங்கள் மூதாதை வல்லலா பெருமகன் காக்கை குருவி எங்கள் சாதி நீள் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் பாரதி நாங்கள் உயிர்மை நேயர்கள் எல்லாரும் கல்லு மாவில் கோலம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் அரிசி மாவில் போட்டோம் எதற்காக ஈக்கி எறும்புக்கு இறையா இருக்குன்னு வந்துட்டு நாங்கள் போட்டோம் அது எங்கள் மாண்பு வாசல் எல்லாரும் நாயை கட்டினா நாங்கள் திண்ணையை கட்டினோம் போவர் வரலாம் விருந்துண்டு ஓய்வெடுத்து செலுத்துண்டு சிவகு சிந்தாமணியில் எங்கள் தாத்தா எழுதுறா திருத்தக்க தேவை சோறு வடிச்ச தண்ணி ஆறா ஓடிச்சுங்கன்னா சோறை வடிச்சு வச்சுட்டு புருஷன் பொண்டாட்டி வாசலில் நின்று போவார் வரவில்ல எங்கள் வீட்டில் வந்து விருந்து சாப்பிட்டு போங்க மல்லி பூ மாதிரி சமைச்சு வச்சுருக்கோம் விருந்தையோட போகணும் பொண்ணும் மணியும் பட்ட அடைகள அள்ளி தாரம் வாங்கிட்டு போங்கன்னு அப்படி விருந்தோம்பளை கொண்ட ஒரு இனம் உலகம் தழுவி ஆறத்தழுவி நேசித்து நின்ற ஒரு இனம் வந்து உண்டென்றால் அது தமிழர்கள் நாங்கள் தான் என் இனத்தின் மாண்பு அதை நீ சிதைக்கிற நாங்கள் தமிழ் தமிழர் என்று பேசும்போது ஆ எங்களுக்கு அச்சமாக இருக்கு அவங்க வந்து அவங்களை அடிச்சு வரட்டும் என்ன நீ எங்களை விரட்டும் போது கூட நாங்கள் ஒன்று அடிக்கலையே ஆந்திர காட்டுக்குள்ள செம்மரக்கட்டையை வெட்ட வந்தோம்னா சந்திரபாபு நாயுடு இருபது பேரை சுட்டு கொண்ட போது நாங்கள் என்ன இடையூறு செய்தோம் உங்களுக்கு அழுதோ கதறணும் அவ்வளோதான் காவிரி தண்ணி கேட்கிற போதெல்லாம் அடிச்சு சொந்த நாடு இந்திய நாடு சொந்த நாடுங்கிற ஏதினிகளாக மூட்டை முடிச்சா எல்லா சொத்துக்களை விட்டு நடந்தே என்ன சொந்தங்கள் வந்தது நீ பார்த்த அப்ப நாங்க எதாவது அடிச்சோமா கொத்து கொத்தா என் இன மக்கள் கொன்றளிக்கப்படும் போது எத்தனையோ சிங்களர்கள் இங்கே வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் பள்ளி கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் எங்களுக்கு நாங்களே தீயிட்டு கொளுத்தி இருந்த சத்தமே ஒழிய எங்கள் ஆத்திரத்தை எங்கள் கோபத்தை வெளிக்காட்ட அவர்களில் ஒருவரை கூட தாக்கி அளிக்கலையே ஏன் மாண்பு தமிழர்கள் அறம் சார்ந்து வாழ்ந்த மரவர்கள் நீங்க வந்து அவர் தமிழர் ஆயிட்டாரு நானூறு ஆண்டுகளாக தமிழர் ஆயிட்டாரு அப்ப என்ன கேட்க தோணுது ஒரு மாந்தோப்பு ஒரு மாந்தோப்பு ஆயிரம் மாமரங்கள் இருக்கு அந்த மாங்கண்ணு வைக்கும் போதே வைக்கத்தான் பலா பலாமரம் ஒரு பலாக்கண்ணு ஆயிரம் மாமரத்துக்கு இடையில ஒரு பலாமரம் இருக்கு 
இப்ப அது மாமரத்தோட சேர்ந்து வளர்ந்து ரொம்ப நாளா அந்த தோப்புல தான் இருக்குது இப்ப அது மாமரமா பலாமரமா எப்படி சொல்றது ரொம்ப நாளா மாமரத்தோட இருக்குங்க அதுவும் மாமரம் தாங்க இப்படி பேசுன எப்படி இருக்கு நீ ஏன் அவரை இனம் மாத்திரங்கிற ஏன் அவரை இனம் மாத்திர எதுக்கு நீ அச்சப்படுத்துற அவர் கன்னடராவே இருக்கட்டுமே அவர் மலையாளியாவே இருக்கட்டுமே நாங்கள் எங்கள் சகோதர இன மக்களாக நாங்கள் ஏற்கிறோம் எங்களுக்கு எங்கள் எங்களுடைய அரசியல் புரிதலை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு தேசிய இனம் தன் தாய் நிலத்தில் தன் உரிமைக்காக ஒரு அரசியலை கட்டி எழுப்புகிற போது அதே நிலத்தில் வாழ்கிற மற்ற தேசிய இனங்களை பகை இனங்களாக வைத்துக் கொண்டு வெல்ல முடியாது இதுக்கு சரித்திர சான்று எங்கள் தலைவர் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் சண்டை செஞ்சிருக்காரு ஒரு எளிய மகன் சாதாரண மகன் தன் குடிகளையே படையாக கட்டி சண்டை செஞ்சிருக்கார் தன் நாட்டு விடுதலைக்கு ஆனால் ஒருபோதும் அவர் சிங்கள மக்களை பகையாளி எல்லாம் நினைக்கல என் இனத்தை கொண்டொழிக்கிற சிங்கள ராணுவம் தான் தன் எதிரி என்ற கோட்பாடை கொண்டு சண்டை செஞ்சார் சிங்களர்கள் எங்க தலைவர் படையில் இல்லையா பாதுகாப்பு படை பிரிவிலே இருந்தான் தலைவருக்கு பாதுகாப்பு படையிலே சிங்களர் நான் நாட்டில் நிற்கும் போது நமக்கு ஆதரவா இருந்துட்டாருன்ட்டு கணவரை கொண்டுறாங்க ரெண்டு பெண் குழந்தைகளை கூட்டிட்டு அந்த தாய் நேரடியா தலைவர்கிட்ட வந்து தலைவரை ஆதரிச்சு வச்சு நம்முடைய தொலைக்காட்சியில வேலை கொடுத்து அவங்க செய்தி படிச்சுட்டு இருந்தது சிங்கள செய்தியை அந்த தங்கச்சி படிச்சுட்டு இருந்துச்சு நான் போகும்போது வாய்ச்சது சும்மா எங்களை பழி போடுறது நாங்க வந்து பிற இனங்களுக்கு எதிரி அப்படிலாம் கிடையாது அப்படிலாம் கிடையாது தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் ஒன்பது அமைச்சர்களோ என்னவோ பிரமொழியாளர்கள் குறிப்பாக தெலுங்கு பேசக்கூடியவர்கள் நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர் வேற எந்த மாநிலத்தில் சொல்லு இந்த ஜனநாயகத்தை தமிழர்கள் தவிர வேற எங்கேயாவது காட்டு எங்க ஐயா சொன்ன மாதிரி நாம் தமிழர் கட்சியில் எல்லாருக்கும் தான் இடம் கொடுக்குறோம் ஆனா நீங்க எங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கீங்க எங்க வண்ணா இருக்கு எங்க முடிதிருத்தர மருத்துவர்கள் எங்க குயவர்களுக்கு எங்க இதெல்லாம் எங்க ஆதி குடிகள் எங்களுக்கு இதுவரை இதுவரை கொடுத்துருக்கீங்க ஆனா வாய்களிக சமூக நீதி எங்க இருக்கு உங்க அநீதி ஒரு பொது தகுதியில நீ ஆதி தமிழ் குடியை நீர்த்தனது உண்டா வரலாறு சொல்லு திராவிட இயக்கம் வரலாறு ஜெயலலிதாவது வீம்புக்கு போய் திருச்சியில தனித்தொழில் மலை ஐயாவை நிறுத்தி வெள்ள வச்சுச்சு அந்த அம்மாவது ஒன்னு சொல் நூத்தி எழுபத்தி மூணு இடத்துல ஒரு தொகுதி பொது தொகுதியில் ஆதி தமிழ் குடி எங்க அண்ணன் ஆராசாத பெரம்பலூர்ல இல்லைன்னா நீ நீலகிரியில போய் நீ பாட்டி வீல ஒழிய ராஜா நீங்க எங்க நின்னாலும் இல்லைங்க நீங்க தமிழர் நில்லுங்க துணிவில் அப்புறம் என்ன சமூக நீதி கிடக்கு நாங்க ஏகாதிக்கு விடுமுறை விடுவோம் உகாதிக்கு விடுமுறை விடுவோம் ஒரு தொன்மை இனம் நான் எனக்கு ஒரு புத்தாண்டு வருது என் புத்தாண்டுக்கு சகோதர அந்த மாநிலங்கள்ல அங்க நிறைந்த தமிழர்கள் ஐம்பது லட்சம் அறுபது லட்சம் இப்படி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம்ல எங்களுக்கு எங்க புத்தாண்டு இன்னைக்கு ஒரு விடுமுறையை வாங்கி கொடுக்க முடியல இவ்வளவு காலம் நீங்க நாங்க தமிழ் தேசம்னு பேசுனா வெறுப்படையிறீங்க நாங்க பிறகுறதுக்கு முன்னாடி என் டி ராமராவ் தெலுங்கு தேசம்னு ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சு ஆட்சி வச்சுட்டாரு இப்ப வரைக்கும் தெலுங்கு தேசத்தோட கூட்டணி வைக்கிற வெக்கம் இல்லாம அந்த தெலுங்கு தேசம் இன்னைக்கு நாங்க பேசுற தமிழ் தேசம் உங்களுக்கு கசக்குமா எப்படி ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு அடிப்படை தானுங்க இது என் நாடு தமிழ்நாடு ஆ தமிழ்நாடுன்னு நாங்க தான் பேர் வச்சோம்னு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வச்சிங்க இல்ல ஆப்பிரிக்காவுக்கு வச்சிங்களா தமிழ்நாட்டுக்கு தானே தமிழ்நாடுன்னு பேர் வச்சிருக்கீங்க தமிழ்நாடுங்கிற சொல்லு நாங்க தான் தமிழ் திரு நாடு தன்னை பெற்ற தாய் என்று கும்பிடறி பாப்ப வள்ளுவன் தன்னை உலகினிக்கே தந்த வாழ்வுகள் கொண்ட தமிழ்நாடு நெஞ்சை எல்லும் சிலப்பதிகாரம் எனும் மணி ஆரம்பித்த தமிழ்நாடு பாரதி நீங்க பேர் வச்சதுக்கு அப்புறம் பாடினா இல்ல அவன் பாடினதுக்கு அப்புறம் நீங்க பேர் வச்சு என்ன தேவை பேசுறது அதுக்கு ஒரு கருத்து உருவாக்கத்தை உருவாக்கிட்டு அங்கிட்டு இங்கிட்டு இருந்து கத்துறது ஒத்த ஒத்தையா குரல் விழுத்து ஆ திராவிட பெரியார் ஏய் திராவிட கோட்பாடு இருக்கிறதுக்கு அங்க பெரியார் இருக்குது அதெல்லாம் பேசாதப்பா திரும்ப திரும்ப பதிவு செய்யறோம் சாதி ஒழிப்பு தீண்டாமை ஒழிப்பு தமிழ் தேசியம்னா சாதி வந்துடும் ஏ நீங்க ஒழிச்சிட்டீங்களா பிறகு சாதி இருக்கு 
அப்ப இவ்வளவு காலம் ஒழிக்காம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க தமிழ் தேசம்னா சாதி வருது அப்படின்னா அப்ப சாதி இருக்கு அப்ப இவ்வளவு காலம் நாங்க சாதி ஒழிக்க போறோம்ங்கிறது புழுகு ஃப்ராடு அப்ப அதானே ஒன்றை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் பெருமக்களே ஒருவன் தமிழன் என்ற உணர்வை எப்போது பெறுவான் சாதி மத உணர்ச்சி என்றைக்கு அவனுக்கு சாதுதோ அன்றுதான் தமிழன் என்கிற இன உணர்வு பிறகு நான் சாதி தமிழன் மத தமிழனாக இருந்தால் ஆக முடியாது என் சாதி மீது அடிவிழாதவரை எனக்கு வலிக்காது என் மதத்தின் மீது அடிவிழாதவரை எனக்கு வலிக்காது ஆனால் எங்களுக்கு வலிக்குது என் இனத்தின் மீது எங்க அடிவிழுந்தாலும் எங்களுக்கு வலிக்குது காரணம் நாங்கள் தமிழர்கள் சும்மா சாதி வந்துருது சாதி வந்துருதுன்னு ஒரு பூச்சாண்டி காட்டுறது தமிழ் தேசியமே அது சாதியவாதம் தான் அப்படிங்கிறது சாதி கேட்பாங்க கேட்போம் என்ன குடிப்பான்னு கேட்கும் கேட்டுதான் சீட்டு கொடுக்குறோம் பொது தொகுதியில் பதினாறு இடங்களில் ஆதி தமிழ் குடியெல்லாம் நாங்கள் நிறுத்தணும் போன முறை இருபது தொகுதியெல்லாம் நிறுத்தணும் இருபது தொகுதியை நிறுத்தணும் இந்த வாட்டி பதினாறா குறைஞ்சது காரணம் நாங்கள் சலவை தொழில் செய்கிற நம்ம உறவுகளுக்கு குயவருக்கு முடிதிருத்துற மருத்துவ குளத்திற்கு எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்தோம் தேடி தேடி கொடுத்தோம் அப்போ அவனை கேட்கணும்ல நீ இதுவரை நமக்கு இதுவரை எவனுமே நமக்கு சீட்டு கொடுக்கல நில்றா ஒரு தம்பியெல்லாம் நிறுத்தும் போது ஒரு வீடு தானே நம்ம வீடு இருக்குன்னு நீ எல்லா போட்டா போடுறான் போடா போறான் போடா ஆனா பேசுறது நாங்கள் தான் முற்போக்கு நாங்கள் தான் சமூக நீதி அந்த நீதி இந்த நீதி ஒன்னும் கிடையாது பேசுறது தான் பெண்ணிய உரிமை எங்க இருக்கு பெண்ணிய உரிமை நூத்தி எழுபத்தி மூணு இடத்துல பனிரெண்டு சீட்டு கொடுத்திருக்குது திமுக நம்ம இருநூத்தி முப்பத்தி நாலுல நூத்தி பதினேழு இடம் கொடுத்துருக்கோம் நாங்களே பேசுறது இல்லை பிரபாகரன் பிள்ளைகள் தான் செயல்படுத்துவோம் நீங்க பேசிட்டு தான் இருப்பீங்க செஞ்சு பார்க்கணும்ல துணிவு இருக்கணும்ல நீங்க ஏதாவது பெரிய கட்சியாச்சு திராவிட கோட்பாட்டை அதை அசைக்க முடியாது அப்படி எங்க உங்க கருத்து அது சிறுத்து போயிடுச்சு ஒண்ணும் இல்ல தேர்தல் ஒரு கோட்பாட்டு அளவில் உறுதியா நாங்க சொல்றோம் நாங்கள் இந்துக்கள் அல்ல தமிழர்கள் நாங்கள் இந்துக்கள் அல்ல எங்கள் சமயம் வேற என் தம்பி சொல்லி சொல்லி போறேன் செந்தமிழர் எங்கள் சமயம் வேற எங்கள் வழிபாடு வேற எங்கள் மெய்ய கோட்பாடே வேறு சார் வில்லியம் ஜோன்ஸ் போட்ட கையெழுத்துல போயிட்டு நான் மதம் மாறிட்டு இருக்க முடியாது இது என்னுடைய என்னுடைய வர என்னுடைய மீட்சி என்பது வேற நாங்க வேற விற்றுப்பா அறுபத்தி மூணு நாயன் மாறும் பனிரெண்டு ஆழ்வாரும் என்னோட அதைகள் தான் அவன் வட இந்தியெல்லாம் கிடையாது அவன் சமஸ்கிருதத்தில் ஒன்றும் பாடலையே சொல்லுங்க எடுத்துக்கிட்ட வெறுங்கையோட வந்து என்னுடைய இறையை தன்மையப்படுத்தி கொண்டாய் உனக்கு ஏது கடவுள் உனக்கு ஏது சாமி உனக்கு ஏது என்னுடைய முருகனை சுப்பிரமணிய சாமி ஆகின சூ எடுத்துட்டா பிராமணிய சாமி ஆயிரும் அது என்னுடைய சிவனை கைலாயநாதர் ஆகின சிவா அப்படின்னு எதோ எதோ போட்டுக்கிட்ட என்னத்தையோ ஒண்ணு பண்றாச்சு கும்பிட்டு போ விட்டாச்சு கும்பிட்டு போ என்னென்ன கொடுமைகள் இவர்களால் நிகழ்த்த முடிஞ்சதோ அவ்வளவு நிகழ்த்திட்டு கேட்டா திராவிடம் ஒரு கோட்பாடு இருக்கிற மாதிரி கட்டமைக்க நமக்காகத்தான் சும்மா சீண்டி விடுறது நம்ம வாட்டுக்கு போயிட்டு இருந்தோம் திராவிட களஞ்சியம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பொரு சொற்க இது பொருள் களஞ்சி இருக்கு பணக்களஞ்சி இருக்கு தங்க களஞ்சி இருக்கு திராவிட களஞ்சி எங்க வச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு ஏது திராவிடம்னு ஒரு இனம் இருக்கா ஒரு இனம் இருக்கா கால்டு வல்லது எங்க ஐயா சொல்றார் மனுஷிலிருந்து எடுத்து அந்த சொல்லின்ட்டு அதை விட வேண்டியதை நான் பிடிச்சுக்கிட்டு எங்களை வந்து திராவிட இனம் அது மரபு இனம் எல்லாரும் மொழி வழி தானே தேசிய இனம் இருக்கு நாங்க மட்டும் என் மரபு இனமா மாறணும் திராவிடம்ங்கிறது மரபு இனம் அது ஏன்டா நாங்க மட்டும் மரபு இனமா இருக்கணும் 
ஏன் இருக்கணும் அது மட்டும் நாங்கள் மட்டும் ஏன் இருக்கணும் அது இது ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவது அப்படி ஒரு கருத்தியலை உருவாக்குறது அப்படிங்கிறதுல அவங்க செய்ய நினைக்கும் போது தான் நம்ம இந்த தக்கத்தை எடுக்க வேண்டியது வருது இல்லை நம்ம பேசாம தான் இருந்திருப்போம் அது நாம் பிறப்பில் இருந்து இறப்பு வரை நாம் தமிழர்கள் நாம் தமிழர்கள் என்பதே பெருமை திராவிடர் வேணா அவங்க வேணா இருந்துட்டு போட்டு திராவிடர் ஐயா வெங்கய்ய நாயுடு அவங்க சொல்றாங்க பாருங்க தமிழகத்தில் வாழும் தெலுங்கர்கள் வந்து எங்கு வாழ்ந்தாலும் தாய்மொழி பற்ற அவசியம் தாய்மொழி மறக்காமல் இருக்கணும்ங்கிற அதே இப்ப நாம சொல்லியிருந்தோம்னா பாசிஸ்ட் மொழி சாவனிஸ்ட் அதுதானே நமக்கு ஒரு திமிர் வரும் பாருங்க சீமானா அவ்வளோ ஒரு இன வெறியங்க ஒவ்வொரு தமிழ் வெறியும் அப்போ நமக்கு ஒரு திமிர் ஏறும் பாரு நல்ல தமிழ் தாய்க்கும் தமிழ் தகப்பனுக்கு நம்ம பிறந்திருக்க விடா அதெல்லாம் உறுதி செய்யற நாங்கள் எங்கள் இனத்தின் மீது பற்று வைப்பதை நபிகளே சொல்றாங்க நபிகள் நாயகமே சொல்றாங்க இன வெறி அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை இனத்தின் மீது பற்று கொள்வது வெறி ஆகாது வெறி என்பது என்ன எது கூடாது என்கிறார்கள் என்றால் என் இனம் சார்ந்தவன் என்பதற்காக அவன் செய்கிற தவறை பொறுத்து கொண்டு சகித்துக் கொண்டு அவனுக்கு துணை நிற்பது இருக்குதுல்ல அதுதான் தவறு என்று சொல்ற நம்முடைய அண்ணன் பழனிபாபா அவர்கள் தமிழர்கள் இனப்பற்று கொள்ளக்கூடாது மாறாக இன வெறி கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்ற அது இல்லை என்றால் நீங்கள் எப்போதும் ஆழப்படுவீர்களை ஒழிய ஒருபோதும் ஆழமாட்டீர்கள் அதான் நடந்துட்டு பிறகு அவரே சொல்ற சாதி மதங்களாக நாம் பிளந்து விரிந்து நிற்கிற போது வலிமை இழப்போம் அச்சப்படுத்துவார்கள் பாதுகாப்பற்று இருப்போம் ஆனால் மொழி இனமாக ஒருங்கிணைந்து இருந்தால் நாம் வலிமை பெறுவோம் பாதுகாப்பாக வாழ்வோம் என்று சொல்ற அவர் அனுபவத்தில் உணர்ந்த உண்மை அதுதான் இப்போ இருக்கிற நிகழ்கால உண்மையும் அதுதான் நம்முடைய தலைவர் ஒரு கொடி ஒரு கொள்கையின் கீழ் தமிழர்கள் ஒன்றிணைய வேண்டிய அவசியம் உருவாகிவிட்டது என்று சொல்ற நமக்கு இன்னும் ஐயா வெங்கட்ராமன் கூட சொன்னாங்க பாருங்க இதுக்கெல்லாம் நன்றி உங்களுக்கு சிறதை விட ஸ்டாலின் தான் சொல்றோம் அப்படின்னு நம்மளை உசு பேத்தி விட்டு வெறியா இருக்கு பாருங்க அதனால முப்பது லட்சம் வாக்கு வாங்கியிருக்காங்க பதறாங்க ஐயோ முப்பது லட்சம் பேர் ஓட்டு போட்டிருக்கானே சிமானுக்கு ஏ ஐம்பது ஆண்டுகள் அந்த திட்டு பிள்ளைகளுக்கே ஓட்ட போட்டு நாட்டு ராசவாகி இருக்கான் அதையெல்லாம் பேசுறது இல்லை திமுகவுக்கு விளவர் போட்டிருக்கான் அதிமுகவுக்கு போட்டிருக்கான் பிஜேபிக்கு போட்டிருக்கான் அதெல்லாம் சீமானுக்கு போட்டவா முப்பது லட்சம் பேர் போட்டிருக்கான் முப்பது லட்சம் பேர் அதை தான் சொன்ன நேர் காணல ஒரு தம்பி எழுதிருக்கான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு பக்ரீத்துக்கு முந்நூறுவா சேர்த்து வச்சிருக்க அதை அனுப்புற வெஸ்தம் வாங்கி குடிச்சு செத்து போறீங்களா அப்படின்னு கேட்டு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அவங்களுக்கு நாங்க எங்களுக்கு என்ன எங்க மக்கள் பத்து லட்சம் வாக்கு கூட கொடுத்துருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அதுவே குறைவுன்னு நினைக்கிறோம் எங்க உழைப்புக்கு சரி இவ்வளவு பணமலை இவ்வளவு இது இத்தனை கட்சி கூட்டணி இதோடலாம் தாண்டி ஒரு முப்பது லட்சம் பேர் மான தமிழ் மக்கள் நம்மளை தேடி வாக்கு சேர்த்து காப்பாரு இத மூணு கோடியா மாத்துறது ஒண்ணும் பெரியது இல்ல இன்னைக்கு லேர் நாளைக்கு நடக்கு நாளைக்கு லேர் நாளை வர வரக்கு தேர்தல் வந்துருச்சுன்னா யார பிடிக்கிறது எந்த கட்சியோட கூட்டணி போறது எந்த கவலையும் எங்களுக்கு கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலயும் தனிச்சுதான் போட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுலயும் தனிச்சுதான் போட்டி 
உள்ளாட்சி தேர்தலையும் போட்டி தான் எப்ப தேர்தல் தேதி அறிவிக்க போறாங்கன்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாம் தயாரா இருக்கும் சும்மா ஏதாவது ஆரியத்தை எதுக்கு வந்த திராவிடம் எங்க எதிர்த்தீங்க சரணடைஞ்சிட்டீங்க ஆரியத்துக்கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டீங்க குனிஞ்சு நின்னாலும் தாண்டி போக கஷ்டம் மல்லாக்க படுத்துட்டீங்க அவன் ஏறி மீச்சி வச்சு கருத்துட்டு போயிட்டான் ஒண்ணுமே கிடையாது எங்க ஐயா சொல்லிப்பிட்ட மாதிரி நாவுக்கரசர் ஆரியங்கண்டாய் தமிழன் கண்டாய் தான் படிக்கிறது ஆரியங்கண்டாய் திராவிடம் கண்டாயெல்லாம் இல்லை அந்த காலத்துல இருந்து ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி நாங்க எதிர்க்கிறோம் அப்படின்னா கோட்பாட்டு அளவுல பரம்பரை பகை இருக்குது என் மரபணுலேயே அந்த பகை உணர்ச்சி இருக்குது ஏன்னா மூவாயிரம் நாலாயிரம் ஆண்டுகளா எங்களுக்குள்ள சண்டை கனகன விஜயனும் தமிழை தமிழரை இழிவா பேசிட்டான் தான் நம்ம பாட்டன் செங்குட்டம் படம் எடுத்து போய் அவனை வீழ்த்திட்டு கள்ள தூக்கி தோட்டம் நம்ம பாட்டிக்கு கண்ணை கோயில் கட்டுறாரு அந்த காலத்தில் இருந்து தமிழுக்கும் தமிழியத்திற்கும் ஆரியத்திற்கும் தான் சமஸ்கிருதம் கண்ட என் தாய் மொழி சமஸ்கிருதத்தை மென்னு உமிழ்ந்த மொழிகள் தான் கன்னடம் ஆயிரத்தி நூறு ஆண்டுக்கு முன்னாடி கன்னடம் என்கிற மொழி கிடையாது ஆயிரத்தி அறுநூறுக்கு முன்னாடி தெலுங்கு கிடையாது கன்னடமும் கலி தெலுங்கும் கவின் மலையாளமும் துளுவும் உன் உதிரத்தில் பிறந்ததுவே இந்த மொழிகள் எல்லாம் தான் திராவிட மொழி குடும்பம் தமிழ் மொழி குடும்பம் தமிழிய குடும்பம் அப்படி கூட சொல்ல ரெண்டாயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுக்கு முந்தையது கிளடி நாகரிகம் இப்ப மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுக்கு முன்னாடி பொருணையில நாங்க ஆற்றுக்கரையில நாங்க எடுத்திருக்கோம் இது ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுக்கு முன்னாடி கன்னடம் கூட மொழியே கிடையாது அப்புறம் எப்படி திராவிட நாகரிகம் ஆகும் அது தமிழர் நாகரிகம் சொல்றதுல அப்படி நாக்கு அப்படி அப்படி சுழிக்கிறோம் அப்படியே அப்ப இழுத்து வச்சு உப்பு தாளை வச்சு தேய்ச்சு விடணும் ஒழுங்கா பேசுவியா தமிழ்ல பேசுவியா தமிழர்கள் சொல்லுவியா அவர் ஒருத்தர் பாரத பண்பாடு அது எங்கிட்டு இருந்துச்சு இந்தியாங்கிற ஒரு நாடு எப்ப வந்துச்சுன்னு தெரியாத வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் இவர்கள்லாம் வெள்ளக்கார வெள்ளக்காரன் வரும்போது இந்தியாவுக்கு படம் எடுத்தோம் அப்ப இந்தியாங்கிற நாடே இல்லடா பைத்தக்காரா அவன் கொச்சினுக்கு வந்தா கல்கத்தாவுக்கு வந்தா துறைமுகம் எங்க இருக்கோ அங்க மிளகு வாங்கி விற்க வந்தான் நமக்கு மிளகா இல்ல மிளகுதான் அதை வாங்கி வைக்க வந்த வியாபாரம் என்ன வந்தா அப்ப ஏது இந்தியா சும்மா கவி கோத்துறி வெள்ளக்காரம் பெத்து போட்டு பேர் வச்சுட்டு போனா இவன் அப்பே மாதிரி கொண்டாடிட்டு அப்படின்னு இந்தியா ஏன் நாடு இந்தியா ஏன் நாடு நாடற்றவன் எவனும் அவன் இந்தியா ஏன் நாடு அப்படின்பா நான் இந்தியா ஏன் நாடுன்னு சொல்ல இந்தியா என் நாடுன்னு சொல்ல எனக்கு தான் உரிமை இருக்குது நான் சொல்லல புரட்சியாளர் நாடு அம்பேத்கரே சொல்ற இந்த நாட்டை என்னாடு என்று உரிமை கொண்டாடி கொள்ள ஒரே ஒரு இனத்திற்கு தான் உரிமை உண்டு அது தமிழ் இனத்திற்கு மட்டும்தான் இந்த நிலப்பரப்பு முழுதும் தமிழை தாய்மொழியாக கொண்ட நாகர்களை பரவி வாழ்ந்தார்கள் என்னுடைய மோதாதைகளின் மொழி கூட தமிழ் தான் யாரு அண்ணல் அம்பேத்கர் நானாவது ஒரு இனப்பற்றில பேசுறேன்னு நீங்க நினைக்கலாம் டோனி ஜோசப் ரிச்சர்டு மார்டின் அதுக்கு சொல்லணும் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் இன்னும் ஆய்வுல கட்டுரையில நிறுவன தற்காசிய முழுமைக்கும் தமிழர்கள் தான் வாழ்ந்தார்கள் மத்த எல்லோரும் பந்து குடியேறியவர்கள் மொழி திரிவுல நாங்க குறி குறி அப்படி அழிஞ்சு செதஞ்சு கன்னடர் தெலுங்கர் மலையாளி துளுவர் இதெல்லாம் சேர்த்து தமிழை நம்ம கற்பனை பண்ணிப்பார் எவ்வளவு பெருசா இருந்திருக்கு மொழி திரிவு மொழி கலப்பு வணக்கம் நமஸ்காரம் கதை முடிஞ்சு மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் போச்சு சாரு சாதம் கதை முடிஞ்சு எழுதுறான கடையில லெமன் சாதம் ரெடி லெமன் ஆங்கிலம் ரெடி ஆங்கிலம் சாதம் சமஸ்கிருதம் பார் கடையில இந்த சிறி போடலைன்னா அவங்க தூக்க வராது சிரி எல்லாத்தையும் மாத்திரம் வந்து திருன்னு மாத்த வேண்டியது என்ன அதெல்லாம் செய்ய மாட்டோம் எதுக்கு தமிழ் தேசியம் வெல்லணும்னு நினைக்கிறோம் இதுக்கு தான் அறிவிப்பார்கள் செயல்படுத்த மாட்டார்கள் தமிழ் தேசிய அரசியல் வென்று அதிகாரத்திற்கு வரும்போதுதான் செயலாக்கம் பெறும் ஆங்கிலம் படி எதுக்கு வெளிநாட்டுல வேலை கிளம்பு இருந்தா புடி பாஸ்போர்ட் விசா போயிட்டேரு தமிழ் படி தமிழ்நாட்டில் வேலை ஏதாவது ஒன்று செய்யமா இருக்க நீ பாரு பனைமரம்னு என்னைக்காவது திமுக பேசியிருக்கா 
இப்ப திடீர்னு பனை மரத்தை நாங்கள் பனை தொழில்களை நாங்கள் வேளாண்மைக்கு முன்னுரிமை வேளாண்மைக்கு முன்னுரிமை கொடுப்பாங்க வேளாண்மைக்கு என்று தனியாக ஒரு நிதிநிலை அறிக்கை ரொம்ப நாளா சொல்லிக்கிட்டு இருந்தது எங்க ஐயா தான் மருத்துவர் ஐயா அதுக்கப்புறம் நாம இப்ப சரி நிதிநிலை அறிக்கை தனியா பட்ஜெட் போட்டு என்ன பண்றது ராஜா அங்க நிலத்துல இருந்து வேலை பார்க்க ஆள் நூறு நாள் வேலை திட்டம் ஒரு கேடு கட்ட வேலை திட்டத்தை வச்சிருக்கீங்க அதை பேசினா அது ரொம்ப நல்ல திட்டம் கிராமங்களில் இருக்கிறவர்களுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குது அதையே உழைப்ப மனித ஆற்றலை உழைப்பில் ஈடுபடுத்தி உற்பத்தியை பெருக்கி லாபத்தை இட்டுகிற நாடு எதுவோ அந்த நாடுதான் வளரும் வாழும் முன்னேறும் நீ உழைப்பில் இருந்து மக்களை வெளியேற்றி சோம்பி இருக்க வைக்கிறதுக்கு காசு கொடுத்து வைக்கிறதுக்கு பேர் என்ன நான் என்ன சொல்றேன் அந்த உழைப்பை நீங்க உங்க ஆற்றலை உழைப்பில் ஈடுபடுத்துங்க போய் வேலை செய்யுங்க நிலத்துல வேலை செய்யுங்க அந்த வேளாண் குடி மகன் உங்களுக்கு முன்னூறு ரூபா கொடுக்குறாரு அந்த பத்தலையா அரசு உங்களுக்கு இந்த கூட நூறு அந்த நூறு நாள் வேலை திட்டம் கொடுக்கற அந்த காசை சேர்த்து கொடுக்கும் வேளாண்மை செய்யவே ஆள் இல்ல விலை நிலத்தை விட்டு மக்கள் வெளியேறிட்டு பிறகு அப்புறம் வேளாண்மைக்கு தனி பட்ஜெட் போட்டு என்ன பண்றது அதனாலதான் வெற்றி அறிக்கைங்கிற நாங்க அதை ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு தலைவர்கள் இப்படி இப்படி எல்லாம் சிந்திச்சா எப்படி நாட்டை வழி நடத்தி கொண்டு வருது யோசிப்பார் அதனாலதான் நமக்கு இந்த கோட்பாட்டை நாங்க ஏற்கல ஒரு காலத்துல நாங்க அது அதான் இருந்தது எங்க ஐயா சொல்ற மாதிரி நீங்க தமிழ் நீங்க தமிழர்ன்றீங்க ஏதோ இருக்கிறீங்க எனக்கு எனக்கு நான் சொல்றேன் நான் என் தலைவனை சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த சிமான் வேற அவனுடைய அரசியல் நிலைப்பாடு வேற என் தலைவரை சந்தித்த பிறகு என்னுடைய நிலைப்பாடு என் இனச்சாவு எங்களுக்கு ஆழமாக உணர்த்தி விட்டது ஆழமாக உணர்த்தி விட்டது இவர்கள் நமக்கானவர்கள் அல்ல இந்த கட்சிகள் என் மொழியை என் கலாச்சாரத்தை என் பண்பாட்டை என் வாழ்வியல் நெறியை மெய்யல் கோட்பாடை என் நிலத்தை வளத்தை மக்களின் நலத்தை காக்கும் என்று நாங்கள் நம்பிக்கொண்டு இருந்தோம் ஏமாற்றப்பட்டு ஏமாற்ற ஒரு அற்ப பதவிக்காக என் இனச்சாவை சகித்துக் கொண்டு இருந்து விட்டார்கள் அந்த நேரத்தில் வந்த கோபமும் கொந்தளிப்பும் உணர்வு எழுச்சியும் தான் இவர்களை நம்பி இனி பயன் இல்லை திராவிடர் என்பது நம் அடையாளம் அல்ல சாதி மதங்கள் நம் அடையாளம் அல்ல நாம் தமிழர் என்பதுதான் நம்முடைய பெருமைக்குரிய அடையாளம் என்கிற உணர்வு அந்த புரிதல் அந்த தெளிவு எங்களுக்கு வந்த பிறகுதான் இந்த பயணத்தை தொடங்கும் என் மூச்சு காற்றை நீங்கள் சுவாசிப்பதனால் நான் உயிர் வாழ முடியாது என் உணவை நீங்கள் உண்டு நான் பசியாற முடியாது அதனால் என்னுடைய உரிமையை நானே போராடி பெறுவது என்ற முடிவெடுத்து அந்த உணர்வோடு நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றிணைந்து இன்னைக்கு பெரும்படையாக மாறி நிற்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அரசியலை முன்வைத்தவர்கள் சில பகுதி கட்சி தொகுதி கட்சிகளாக இருந்து ரெண்டு மூணு சீட்டுகளுக்காக திராவிட கட்சிகளை அண்டி போய் சிதைந்து விட்டார்கள் அந்த வரலாற்று பெரும் படிப்பினை தான் எத்தனை முறை தோற்றாலும் சரி தனித்தே நின்று களத்தில் நாம் போராடுவது ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் என்றாவது ஒரு நாள் தோக்க போகிற ஒரு கோட்பாட்டை ஏற்ற அதன் வெற்றிக்காக இன்று நான் போராடுவதை விட என்றாவது ஒரு நாள் வெல்ல போகிற ஒரு கோட்பாட்டை ஏற்று அதற்காக நான் போராடி தோற்று போவதையே மேன்மையாக கருதுகிறேன் என்று அப்படிதான் நம்ம இந்த வேலையை செய்யறோம் இருக்கட்டும் அவர்கள் மனச்சான்றோடு பேசிட்டோம் திராவிடம் என்கிற கருத்தியலுக்காக அவங்களுக்கு வாக்கு செலுத்துறாங்க ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களை வச்சிருக்கேன் அப்புறம் கூட்டத்துக்கு காசு கொடுத்த ஆள் குட்டி வரிய சொல்லுங்க பேச்சு சட்டசபையில அவன் தம்பி உதயநிதியை கூச்சப்படுற அளவுக்கு புகழ்றான் எம்ஜிஆருக்கு அப்புறம் அவருக்கு தான் கூட்டம் வருது காசு கொடுத்தா வரத்தாக செய்யும் இதெல்லாம் எப்படி எப்படி இவங்க இவர்கள்லாம் வந்து அதிமுக சொன்னவர்கள் அடிமை கட்சி அவங்களாவது பிரதமர் கடிமையா இருந்தாங்க நீங்க யார் கடிமையா இருக்கீங்கன்னு பாருங்க கொடுமை ஒரு அமைச்சர் எல்லாம் போயிட்டாரு மறந்துட்டாரு ஒரு அவர் உதயநிதியை கும்பிடுறதுக்கு திருப்பி ஓடியாந்து
சுயமரியாதை சுடர்கள் தன்மான திலகங்கள் கர்ம என்னவோ ஒண்ணு நம்ம தான் தமிழ் தேசியத்தை திராவிட கட்சியிலே வழி நடத்துது நாம வந்த பிறகு இப்ப துண்டு மாலை எல்லாம் தவிர்த்துட்டு புத்தகம் கொடுங்க நாங்க தொடக்கத்தில் தான் அதனை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் என்னவோ ஒண்ணு நடக்குது அதனால பேசிய பேர் அறிஞர்கள் எல்லாம் அரிய செய்திகளை எல்லாம் பதிவு செய்தார்கள் நிறைய செய்திகளை நீங்கள் எல்லாரும் உள்வாங்கியிருப்பீங்க போது இதுக்கு மேலே மறுபடியும் எதாவது பேசுனா மன்னூர் கருத்தரங்க வைப்போம் அப்புறம் பார்த்துக்கிறோம் மீதி அதனால நமக்குள்ள ஒரு குழப்பம் இல்லை அவங்களுக்கு தான் குழப்பம் என் பங்காளி வடிவேல் தான் சொல்லு அப்படி காவலன் படம் தான் நினைக்கிறேன் அவர் பாரதியாரா பாரதிராசாவா ஐயோ கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாரே அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாங்க தமிழருங்கிறதா திராவிடருங்கிறதா அப்படின்னு எங்களுக்கு எந்த குழப்பமும் இல்லை நாங்கள் தமிழர்கள் எங்கள் மொழி தமிழ் எங்கள் இனம் தமிழினம் எங்கள் தேசம் தமிழ்நாடு நாடு தமிழ்நாடு நாடு தமிழ்நாடு தேசம் தமிழ் தேசம் இங்கு வாழுகிற மக்களின் மொழி கலை இலக்கியம் பண்பாடு வேளாண்மை அந்த நிலத்தின் வளம் நீர்வளம் காட்டு வளம் கனிம வளம் கடல் வளம் மலை வளம் இவற்றை காப்பது கல்வி அனைவருக்கும் கல்வி கல்விக்கேற்ற வேலை சரியான மருத்துவம் தரமான சாலை தடையற்ற மின்சாரம் பொருளாதார வளர்ச்சி தொழில் மேம்பாடு வளர்ச்சி இதையெல்லாம் செய்வதற்கு ஒரு அரசியல் இருக்கு அது தமிழ் தேச அரசியல் தமிழ் தேச அரசியல் அவ்வளவுதானே இருக்கிறத நாங்க இருக்குங்கிற நீ இல்லாத நீ ஆரிய மாயின்னு அண்ணா எழுதுன போது திராவிட மாயை ரெண்டு மாயை தான் எங்களுக்கு இனிமையாவது கொஞ்சம் திராவிட கிராவிடம் பேசுறத விட்டுட்டு இல்ல நீங்க திராவிடம் பேசுங்க தமிழர்னு சொல்லாதீங்க மாநாட்டுக்கோ கூட்டத்துக்கோ அழைக்கும் போது திராவிடர்களை திரண்டு வாருங்கள் அப்படிலாம் கூப்பிடுறது இல்லையே நீங்க வாக்கு கேட்கும் போது நான் திராவிட இனம் சார்ந்தவன் அப்படின்னு ஒரு தடவை சொல்லி பாருங்க போட்டு பண்ண பாருங்க ஓட்டு சும்மா அதில் ஒரு ஏமாற்று அதை அறிவார்ந்த தமிழ் சமூகத்தின் பிள்ளைகள் புரிந்து கொண்டு குழப்பமின்றி நாம் நம்முடைய பயணத்தை தொடர்வோம் நமக்கு வழிகாட்டியாக பேராசானாக நம்முடைய ஐயா மணியரசன் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் சொல்லுல இப்ப எதுல வரலாற்றுல சந்தேகம்னா ஐயா மாசம் விட்டு இருக்கிறாங்க அவர் எழுதின புத்தகங்களை படிங்க அந்த நூல் வெளியீட்டு விழாவுக்காக நான் படிச்சேன் இப்போ அதெல்லாம் வாங்கி படிக்கணும் ஐயாவுடைய புத்தகங்கள் எல்லாம் படிக்கணும் அரிய பல செய்திகள் நம்மளை எப்படி நாயக்க மன்னர்கள் வந்து வல்லர்கள் தான் பாண்டியர் படையில் நின்று சண்டை செஞ்சுருக்காங்க அந்த கோபத்தில் அதிகாரத்துக்கு வந்த பிறகு பல்லரை வந்து தாழ்த்தப்பட்டவன் அறிவிச்சிட்டு விஜயநகர பேரரசு தான் அறிவிக்குது கோயில் நிர்வாகம் வேளாண்மை செய்கிற நிலங்கள்லாம் பல்லர்கள்ட்ட இருக்குது அந்த நிலத்தில் அரசுடைமை ஆக்கிக்கிறது எப்படி எப்படி எவ்வளவு வேலையை செஞ்சுட்டு பாருங்க இப்போ அதனால தான் நீ இன்னும் நீ நீ தாழ்த்தப்பட்டவன் அறிவிக்கு நீ யார் அந்த பட்டியலில் இருந்தே தூக்கிடா எங்களை அப்படின்னு சொல்கிறது காரணம் நம்ம அதுக்கு தான் சொல்கிறோம் சண்டை போடுறோம் எடுத்துரு எங்களை அதெல்லாம் ஐயாவுடைய புத்தகத்தை படிக்கும்போது உங்களுக்கு அவ்வளவு தெளிவான விளக்கங்களை ஐயா எழுதியிருக்கிறாங்க அதை படிக்கணும் தம்பி செந்தமிழன் பேச்செல்லாம் கேக் கேட்குறீங்கல்ல எந்த ஒரு தமிழனுக்கும் பொறாமல் வரும் இவ்வளவு அறிவு வச்சிருக்காடா அவர் தேவையில் படிப்பு தான் படிப்பு தான் நிறைய நூல்களை எழுதியிருக்கிறார தம்பியுடைய புத்தகங்களே நீங்கள் வாங்கி படிக்கணும் அதனால நாம் தமிழர் பிள்ளைகள்லாம் வாயை கொடுத்து தக்கம் செய்ய முடியாது அவங்ககிட்ட பேச முடியாதுங்கிற அளவுக்கு வாதத்திறமை வளர்த்துக்கணும் சாக்ரட்டி சாதன தக்க ஆற்றலை தக்க ஆற்றலை வளர்த்து கொள்ளணும் அவன் என்ன சொல்றான் சாக்ரட்டிஸ் ஒருவனுடைய அறிவை வந்து 
ஒருவர் எழுப்புகிற கேள்விக்கு அவர் கூறுகிற பதிலில் இருந்து அவர் அறிவை மதிப்பிடக்கூடாது அவர் எழுப்பு எழுப்புகிற கேள்விக்கு இன்னொரு கேள்வியவே ஒருவன் பதிலாக சொன்னால் அதுல இருந்து அவ வாத திறமை அறிவை நீங்க கணக்கணும்ன்றான் அந்த கேள்வியிலே பதில் இருக்கணும் அறிவை மதிப்பிடணும் நாம் தமிழர் பிள்ளைகள் வளர்த்துக் கொள்ளணும் இது நம்முடைய காலம் இது பிரபாகரன் பிள்ளைகளின் யுகம் இது நம்முடைய காலம் அப்படிலாம் தமிழ் தேசியம் பிரெஞ்சு குறிப்பு கிரிஞ்சு குறிப்பு எதை போயிட்டு இருந்தா இப்ப அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது ராஜா தேர்தல் ஆணையமே சொல்லிடுச்சு மூணாவது பெரிய கட்சின்ட்டு போக முடியாது பதட்டம் அடைகிறீங்க இப்போ ஆ இது தமிழரா திராவிடரா என்றெல்லாம் பேசுவது ஆயிரத்திற்கு அது பேச்சு கிடையாது நான் தமிழனா திராவிட நான் முதல்ல தான் பேச்சு அது அப்புறம் நாங்கள் தமிழர்கள் தமிழர்கள் என்று உறக்க சொல்றோம் அதனால இவ்வளவு நேரம் வந்து இந்த அரங்கை நிறைத்து இந்த கருத்தரங்கை சிறப்பித்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி பாராட்டுக்கள் நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று வந்த பெருமக்கள் நம்முடைய ஐயா மணியரசன் ஐயா வெங்கட்ராமன் ஐயா மாசோ விக்டர் தம்பி களஞ்சியம் அண்ணன் வினோத்து என் தம்பி செந்தமிழன் தங்கையின் நாச்சியார் சுகந்தி எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வணக்கமும் இப்போது கலைவோம் இன்னொரு கருத்தோடு நம்ம இணைவோம் அனைவருக்கும் வாழ்த்து